很快，第一个从叶晨手里拿到解药的萧齐卫迈步来到了办公室门前，他敲了敲门，恭敬地说道：“萧齐卫右旗长求见特使大人。”叶晨嗯了一声，淡淡道：“进来。”随后，房门被轻轻推开，一个金发中年男子迈步走进了办公室。早在刚见到那十二人的时候，叶晨就注意过他。他看起来更像是西方面孔，但又有着几分亚洲人的特点，想来应该是个混血。裹着黑袍的叶晨，此时正坐在宽大的实木办公桌后，看着面前的中年男子，开口问道：“解药吃了吗？”那中年男子连忙说道：“回特使大人，已经吃了。”叶晨微微点头，又问：“感觉如何？有没有发现什么异常？”中年男子不假思索地说道：“感觉很好。”并没有发现任何异常，明显能感觉这次服药后对体内毒素的压制力更强了一些，想来持续15天应该不是问题。好，叶晨点了点头，玩味一笑，随后又问道：“对了，你在萧齐卫中担任什么职务？”那人立刻说道：“回特使大人，属下的萧齐卫三旗之中的右旗长，统领整个右旗。”右旗长，叶晨重复一声。好奇地问道：“你是什么血统？”那人忙道：“回特使大人，属下的血统已经很难考证了。据属下所知道的，就有华夏、日本、英国、德国、俄国以及多个南美国家血统。我最早的祖先都是华夏人，但从一百年前开始，死士增加了许多其他人种，所以血统就越来越混乱了。”叶晨心中暗暗惊讶，看来。破金会经过这么多年的发展，死士的血统早已经多元化了。随即，他便对那人摆了摆手，道：“行了，你先下去吧，让下一个人进来。”那人恭敬说道：“属下遵命。”很快，第二人在门口敲响房门：“萧齐卫中旗长求见特使大人。”叶晨说了声“进来”，那人便连忙迈步走进办公室。他关上门，来到叶晨面前。毕恭毕敬地说道：“见过特使大人。”说完，又看向身边站着一动不动的节度使等人，又恭敬地对指挥使行礼道：“见过节度使大人。”叶晨开口问他：“解药吃了吗？”那人忙道：“回特使大人，解药属下已经吃了。”说完，他连忙压低声音，献媚地说道：“特使大人，属下有两件要事向您禀报。”叶晨挑了挑眉。但人道什么事你尽管说。那人急忙说道：“第一件事是，这要有问题。”叶晨好奇地问道：“要有什么问题？”那人解释道：“回特使大人，属下在服用了这新的解药之后，体内所有的毒素都消失不见了。”叶晨故作诧异地呵斥道：“真是一派胡言！新的解药乃是英主专门为了你们亲自配置的。”为的就是能够延长你们每次服药的间隔，让你们能够完成更加艰巨的任务。它的作用是让你们体内毒素发作的时间从七天变成十五天，怎么可能让你们毒素都消失不见呢？那人满脸焦急地说道：“哎呀，特使大人，属下所说的一切都是实话。不光属下体内的毒素消失了，其他十一人的毒素也都不复存在。”说着。那人又道：“这就要牵扯到属下要向您禀报的第二件事了。刚才左旗长李念宗已经号召我们趁机夺取铜矿控制权，甚至还想让我们一起与组织作对。您若是不赶紧将他们尽快扼杀，他们很可能就要率领所有萧齐卫以及死士彻底发动叛变了。”叶晨微微停顿片刻，这才好奇地问道：“你为什么要把这些告诉我？”难道你就没想过要脱离组织的掌控吗？那人一听这话，还以为叶晨是在故意试探他的忠心，顿时吓得脸色煞白，连忙摆手解释道：“请特使大人明鉴，属下一心为组织尽忠，绝无任何叛变之心。况且属下能够一步步走到今天，成为这里的中旗长，全是组织给的机会。属下宁死也不会叛变组织。”叶晨笑了笑。开口道：“他们都说，萧齐卫和死士虽然都对组织言听计从，但却对组织充满仇恨，无时无刻不想着脱离组织的掌控。现在看来，这话也并不尽然。”
。那人立刻上前一步，身体呈九十度深鞠躬，双手抱拳放于头顶，恭敬道：“特使大人，属下能有今天，也是属下多位先祖共同努力的结果。属下又怎能辜负他们这么多代人、这么多年的努力？”叶晨哈哈笑道：“哈哈，你果然是个可塑之才。”不瞒你说，这一次让你们试的根本就不是什么新解药，这就是英主为了检验你们的忠诚度，特意配置的一种新毒药。乍一看，这种毒药好像是彻底解除了你们体内的毒素，但实际上，它只是让毒素暂时隐藏起来，以此来试探一下你们谁对组织有叛变之意，谁对组织又有忠诚之心。那人表情一片骇然，但很快取而代之的，便是一种难以克制的激动与兴奋。他难掩喜色，脱口说道：“属下刚才还在疑惑，以英主的圣明，怎可能会配置出如此南辕北辙的解药？没想到英主他老人家如此英明。”叶晨点了点头，淡淡道：“我也不瞒你说，英主一直都知道你们这些萧齐卫以及死士。”绝大部分对英主都缺乏忠诚，甚至充满仇恨。他动这个念头，也并不是想将那些意图叛变的叛徒找出来，而是想通过这种手段，把你这种可塑之才挖掘出来。说着，叶晨又道：“你放心，我定会将你今日之表现，原原本本的禀报给英主。相信英主一定会对你论功行赏，说不定会升你做萧齐卫的指挥使。”那人顿时狂喜，扑通一声跪在地上，磕头道：“感谢特使大人提携。”叶晨伸手示意他起来，随后又继续开始套路他，笑着问道：“据你的了解，萧齐卫中像你这样真正对组织忠心耿耿的人还有多少？”那人想了想，开口道：“我能确定的人不多，但最起码也有十几个，他们都对组织忠心不二。”也都希望能够通过自己的努力，让自己以及家人更加受到组织的重视。好，叶晨点了点头，叮嘱道：“你从这里出去之后，不要让另外的那十一个人看出任何端倪。然后你就去找你认为绝对不会背叛组织的人，悄悄告诉他们解药的真相，让他们在稍后服药时将毛巾握在左手，以便我一眼就能认出。”切记不得走漏任何风声。那人不假思索地脱口道：“特使大人放心，属下这就去办。”本期视频结束，欢迎订阅我的频道，这样就不会错过精彩内容。